that I was sitting in the akhri bench of my computer class okay. in my lab uh-huh. and I obviously I was zoned out and I was writing my first poem in the computer I was saying to my friends and my friends I was saying to my friends I just need one good line that's my process essentially I need one okay. viable structured line mm-hmm. that kind of triggers the rest of it and then any 10 minute 15 minute max to structure the whole thing for me i can see where i went from tera to sola mm-hmm. i was nervous but then i was like nobody knows about this kitab better than i do so mm-hmm. and i have to basically tell people why it's good enough why you should read it so it was great it's not a very monetizable career mm-hmm. that's a fact okay um especially in karachi mm-hmm. or just generally in your country mm-hmm. for people who are writers don't go for the money assalam alaikum everyone i hope you all are doing great aam aadmi hazir hai aam aadmi podcast ke ek naye episode ke sath ye aaj ki jo hamari podcast ki jo guest hain wo umar mein choti hain lekin is choti umar ke andar bahut sare bade bade kaam kar rahi hain और ऐसे काम कर रही हैं जो शायद लोग बड़े उम्र में भी नहीं करते इनकी एक बुक है राइटर हैं पोइट्री और इनकी बुक का नाम है शेटर्ड एम्पायर और नाम है इनका आबिया आसिफ तो आज आबिया के साथ हमारी कन्वर्सेशन इनके थ्रू आउट राइटिंग जर्नी के बारे में रहेगी एंड आई होप कि आप लोगों को बहुत पसंद आएगी तो चलते हैं और बात करते हैं आबिया से अस्सलाम वालेकुम आबिया वालेकुम अस्सलाम क्या हाल है आपके मैं ठीक हूं यार इतनी छोटी सी उम्र में इतना कुछ कर लिया है और मुझे आज वाकई में बहुत खुशी हो रही है कि लाइक मेरे शो पे इस तरह के लोग और आप जैसे लोग मेरी पॉडकास्ट पे आके पार्ट बन रहे हैं बेसिकली मैं चाहता यही हूं कि ऐसे लोगों को हाईलाइट किया जाए जो कि जिन्होंने अपने अर्ली एज में या अपने कैरियर के अंदर कुछ किया है और उनको उनकी रिकग्नेशन नहीं है या रिकग्नेशन कम है तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं अभी मुझे अपने बारे में आप बताएं कि क्या एजुकेशन है और अभी आजकल क्या कर रही हैं अच्छा सो आई मीन ए टू अभी अबाउट टू ग्रेजुएट बस इट्स एंड चल रहा है एंड आई टॉक इंग्लिश लिटरेचर उर्दू लिटरेचर और सोशोलॉजी एलेवें के अंदर एंड अभी बस यूनी एप्स चल रही हैं अच्छा या तो क्या फेवरेट सब्जेक्ट्स हैं literature definitely acha yeah, that was the major one uh o levels ke andar they don't offer literature alag se so i had to take that as an elective mera major kuch aur tha but in a levels they're like properly as a subject mm-hmm. up padha maine aake mm-hmm. usko as an independent subject pura. okay so abhi aap poetry ke bare mein batao matlab ye aapko kaise zehen mein aaya ki aapne poetry start karni hai ya shuru se attract karti thi poetry nahi i was i started off as a prose writer mm-hmm. so the original plan was ka acha novel likhna hai mm-hmm. because 8th grade tak main khud bhi sirf fiction or fantasy or novels padhti thi mm-hmm. poetry poetry maine padhna tabhi shuru ki jab main likhna shuru ki acha so it was pretty side by side mm-hmm. poetry ka scene and that started 9th grade ke andar mm-hmm. and i was like because novel ke liye it's novels are very structured like, you need a commitment when you're mm-hmm. writing a novel um and that wasn't happening over time se main kuch kar rahi thi hmm. like i was writing pehla chapter dusra chapter and then hmm. so as i was like what if i switch mediums and see ke if uh-huh. i can because essentially the main voice ke i have to tell a story right hmm. um so a lot of my poems too if you look at them uh they have a beginning there's a conflict beach mein shayad kuch aur and then there's like an end so hmm. a lot of them are in the format as if koi story chal rahi hai hmm. which was the original intention but mm-hmm. then woh hua nahi so mm-hmm. i shifted to poetry acha like, waise waise jo poets hote hain na unke bare mein kaha ye jata hai ki like uh, inke sath zindagi mein jaise jaise halaat <laughs> chal rahe hote hain na us hisab se woh cheeze unki poetry mein nazar aati hain to ye itni si age hai aapki matlab main ye expect nahi karta ki aapke sath kuch bahut kuch hua hoga ki jis pe aapne ye sab kuch likha to woh feelings kya aati hain woh woh kya feelings hoti hain jo ke phir aap pen utha ke likhna shuru karti hain अच्छा आई रोड द बुक कोविड के दो सालों में एंड आई एम ऑलरेडी द ओनली चाइल्ड सो इट्स लाइक यूर अलोन इन यूर मोर अलोन देन देर वॉज नो एंड प्लस उन दो सालों में अ लॉट हैपन सो आई वॉज इन जस्ट राइटिंग अपने बारे में आई वॉज राइटिंग ऑल अबाउट के अच्छा बाहर क्या चल रहा है इन वो एवर आइसोलेटेड वे जो कुछ भी चल रहा था द प्लेन क्रैश हैपन अ लॉट ऑफ आपके असल्ट इशूज इन आपकी जनरल इतनी सारी चीज़ें हुई थी Hmm. so it was not just me it was everything that was happening hmm. you become more like uh, 
एल्ट्रोस्टिक सेंस के अंदर कि हर चीज आपको बहुत माइन्यूटली यूर लुकिंग एट एवरी थिंग तो इट वॉज इन जस्ट मी बट अच्छा जब पढ़ने के लिए जब आपने जब आपने पोइट्री लिखना शुरू नहीं की थी जब पढ़ रही थी उस वक्त पोइट्री अटैक करती थी नहीं ऑनेस्टली बिफोर आई स्टार्ट राइटिंग पोइट्री लिखने से पहले पोइट्री वॉज जस्ट लाइक लिटरेचर के अंदर एक पार्ट है ऑफ शॉर्ट स्टोरीज एंड पोइट्री उसका पेपर देना एंड वॉज एट पोइट्री वॉज नॉट द वॉज नॉट फोर फ्रंट पर वेन इट केम टू लिटरेचर के एवेन्यूज नॉवल्स एंड प्रोज एंड वो सब शॉर्ट स्टोरीज एंड नॉवल्स वर द मेन वन वेन आई शिफ्ट अभी आई हैड टू फोर्स माई सेल्फ और रिसेंटली टू स्विच बैक टू रीडिंग नॉवल्स बिकॉज मैंने खुद घर पर भी पोइट्री इतनी पढ़ना शुरू कर दी थी वॉज लाइक मुझे किताबों में वापस शुरू करनी चाहिए वाली उसमें से तो पढ़ा है किसी जिसको पढ़ा था क्लास में इज द वन who's inspired me the most and mm-hmm. who's the one that i started reading when i started writing mm-hmm. it was edgar allan poe and he's great to bas phir wahi se cheeze develop hona shuru hui acha favorite poets kon kon se hain abhi poe hamesha he's mm-hmm. the one that mm-hmm. got me emily dickinson is mm-hmm. one uh rahat indori ko maine padhna start kiya tha rahat indori ko waise pata hai rahat indori ko padhne se zyada log dekhte hain he had what a very ah. charming way ah. of reciting his poetry hmm. we did sai ludhiani too in college that's how i got introduced to him properly to wo to phir college mein like de- annotated his poems and i gave papers on his poems ke hmm. um silvia plath a lot hmm. of the gothics hmm. ye panch hai top pe hai acha to matlab ye yahi inspiration bhi hai Hmm. But I think Poe most of all, uh-huh. Us, uh, because. But like, that was that was before it was very early. Yeah, that was because writing at time. Uh-huh. Now, 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 now कब की बात है ये कैसे आई कि मुझे एक बुक भी लिखनी चाहिए लाइक पोइट्री लिखना इट्स समथिंग डिफरेंट और उसको पब्लिश करवाना इन अ फॉर्म ऑफ अ बुक वो एक अलग चीज होती है बिल्कुल आई थिंक मैंने वाज हां अच्छी खासी लिख ली थी लाइक 10 11 पोएम्स लिख ली थी व्हेन विद मी एंड माय अब्बा वी वर ऑल सेटिंग एंड वी वर लाइक इफ यू राइट लाइक 20 25 सो मे बी वी कैन प्रिंट इट एंड वी कैन मेक इट इनटू अ छोटी सी एक एंथोलॉजी ऑफ पोएट्री यू नो बिकॉज़ शॉक है यू आर डूइंग दिस सर व्हिच इतने सारे इतनी मतलब मोर देन हाफ आई ऑलरेडी रिटन एंड स्टार्ट कहां से हुआ था आई वाज सिटिंग इन द आखिरी बेंच ऑफ माय कंप्यूटर क्लास ओके इन माय लैब एंड आई ऑब्वियसली आई वाज जोन्ड आउट आई मीन अपने कंप्यूटर के रजिस्टर में पिक के पीछे लिखी थी पहली पोएम अपनी या दैट वाज द फर्स्ट वन कोई दो पीरियड्स तक चली थी बिकॉज़ आई थिंक वो किताब के एंड में बिकॉज़ इट्स लाइक with teen page two page lambi was the longest one i've written mm-hmm. that's how i started the first poem okay so kya kya dimag mein kya thought aati hai ke jo aapki book ko log pad pad rahe hain jo padhne wale hain jo readers hain aapke un wo kya soche ke aapki book utha ke padhna shuru kare nothing kuch bhi na soche kuch bhi na soche because poetry itself is a very fluid medium right so mm-hmm. i can't dictate what you should extrapolate from the book mm. that's what that's your own prerogative See? right that's your own uh-huh. entitlement ki aap kya karo and um the mind space ke jis dimag ke sath maine likhi thi mm. you're obviously not going to read it or see mind frame ke sath you're mm. going to pick out different things from mm. what i've written mm. um so i i say nothing i'm like yani ke koi koi isme koi specific theme nahi hai book ki nahi All, हर पोम की अपनी एक वो हाँ. है अपनी स्टोरी अपनी थीम है देर इज नो सेट वो ओके तो क्या 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 थॉट क्या आई थी कि किस किस ऑडियंस को टारगेट कर रही थी कि जब जब लिखना शुरू किया था लाइक like, वो तो आपने बताया कि लिखना आपने शुरू किया था रैंडमली आपने mm-hmm. चीज़ों को उठाया और लिखना शुरू किया बट जब एक बुक पब्लिश होने जा रही होती है या एक बंदे की थाट होती है कि जी मुझे आगे चल के इन फ्यूचर अपनी बुक के लिए काम करना है mm-hmm. तो वो ऑब्वियसली उसके दिमाग में ये थाट भी चल रही होती है कि मेरी ऑडियंस कौन होनी चाहिए तो कोई चीज कोई चीज ऐसी थी जो कि टारगेट कर रही थी लाइक 
किसी एज ग्रुप को किसी पर्टिकुलर इवेंट को कोई कोई ऐसी चीज थी या फिर आप आपका एक बड़ा होराइजन था कि जिसमें आपने सोचा था कि जी जो कोई भी मेरी बुक उठाएगा उसके लिए कुछ ना कुछ इसमें अवेलेबल yeah, होगा राइटिंग इट सेल्फ समथिंग अब अपने लिए कर रही थी आई वॉज इन इस दिमाग से अच्छा किताब लिखनी है एंड फिर ये ऐसे ऐसे लोग पढ़ेंगे और फिर ये वो करेंगे दिस वॉज मतलब रीडिंग एंड राइटिंग इज समथिंग दैट आई वन डूइंग फॉर माई सेल्फ फॉर क्वाइट सम टाइम सो वन आई वॉज राइटिंग द बुक इज ऑल्सो अच्छा आई एम फीलिंग दिस आई राइट आई रिटर्न अबाउ दिस ये आस पास हो रहे हैं मेरे आई राइट अबाउ दिस दिस वॉज नेवर दिमाग में कि ये कोई एक्स वाई जी पढ़ेगा एंड इसके लिए आई एम राइटिंग सो ये एंड आई फील लाइक देर समथिंग फॉर एवरीबडी इन देर तो सबके लिए not, कुछ ना कुछ मौजूद है इस बुक के अंदर अगेन वो पोइट्री का मीडियम ऐसा है इवन इफ इट्स लाइक दो लाइंस लाइन अगर पूरी पोआ आपको समझ में ना आए दो लाइंस यू कनेक्ट विद दैट्स इनफ ओके सो क्या राइटिंग प्रोसेस आप फॉलो करती होगे जब ऐसा एस, ऐसा क्या होता है आपके सामने कि आपको एकदम से दिमाग में ये आता है कि यार अब मुझे पोइट्री लिखनी है या अब मुझे कुछ लिखना है देर इज नो सेट प्रोसेस पर से इट्स प्रेटी मैं मैं बोलती हूँ मैं दोस्तों में घर में भी कहीं आमद होती है एंड इट्स लिटरी लाइक आई मीन एक कोई शेरों में आमद होती है वैसे वो हैपेंस इट कुड बी के कोई वर्ड है दैट आई बिन गोइंग ओवर अपने दिमाग में के इस आई हैव टू यूज दिस वर्ड समवेयर या यू नो आई हैव टू इंक्लूडेड अपने उसमें या कोई टॉपिक होता है आई एम बेसिकली मेकिंग लाइन्स आप दिमाग में बहुत रैंडमली यू नो यू सेटिंग एंड यू जोन आउट कभी एंड आई एम गोइंग इट ओवर बार बार I just need one good line. That's my process essentially. I need a okay. viable structured line mm. that kind of triggers the rest of it, and then I need 10 minute, 15 minute max to structure the whole thing. Mm. But वैसे there is no set वो के okay, I have to sit दो घंटे के लिए बिल्कुल focus करके mm-hmm. because a lot of these poems I've written as he was कमरे में ऐसे कोने में बैठ के जल्दी जल्दी on a piece of paper because वो अचानक से एक दो lines click करी and then it follows mm. basically mm. उसके बाद तो मतलब अब इत, इतना दिमाग इस चीज में लगने लगा है बिकॉज पैशन बन गया राइट right? तो फिर ये चीजें होती हैं कि जब कोई एक चीज दिमाग में आती है yeah. तो उसके बाद उसकी चेन रिएक्शन हाँ उस, उसके जो नेक्स्ट चैप्टर्स हैं वो खुद ब खुद आना शुरू हो जाते हैं तो अभी ये बताओ कि आपने कितनी कितनी पोएम्स लिख दी है इस बुक के अंदर अराउंड ट्वेंटी फाइव थर्टी ठीक है ट्वेंटी में से फेवरेट क्या लगा आपको खुद अपना सेकेंड हाफ ऑफ दुक सिंगल पोएम जस्ट वन या Blood Wine Roses probably mm-hmm. that was actually the name of the book like mm-hmm. if I was to write a poem I changed the name okay so that was a fair either what reason was it Blood Wine सब, ये सारी आप ही की प्रोडक्ट है ठीक mm-hmm. है सब चीजें आपके हाथ से लिखी हुई हैं एक पर्टिकुलर पोएम फेवरेट बन जाने का रीजन क्या हुआ कुछ ऐसी चीजें उसमें लगी के I really liked uski imagery I really liked the way I connected one thing to the other mm-hmm. just on the basis of the fact ke acha their color is same mm-hmm. and I really like how I kind of intertwined wo sari cheeze so I was actually very happy with how it turned out mm-hmm. thematically structured I wouldn't say mm-hmm. but even if you think matlab you're like acha it's about I'm writing about blood and it's all ke acha you're it's dark and you're feeling all these sad things but then it could mean something else to somebody hmm. according to your circumstances according to your situation um that's the one i'm most proud of you can say a blood wine roses or ek aur hai fair karke mm-hmm. fair was is definitely one of my top two because fair i wrote there are these pictures pinterest pe jo mujhe dikhi thi mm-hmm. and fair maine ka pehli line maine usse likhi thi mm-hmm. and then fair ka bhi wohi scene tha ke fair is probably the biggest lump One in the sense that it's literally paragraphs on paragraphs. Mm-hmm. It's not just page wise, but mm-hmm. it's like chunky paragraphs. Mm-hmm. Um, also, with the imagery and the connections that I made within the paragraphs, and then like outside them. Okay. So, uh, Abia, how do you manage your studies with this passion? Like, I mean, because you're a full-time student right yeah. now, also. So, your studies and your passion, you're a full-time student right now, also. So, your studies and your passion, you're a full-time student right now, also. So, your studies and your passion, you're a full-time student right now, also. So, your studies and your passion, I do not find it that hard because I'm a full-time student, but I'm not a full-time writer yet. Mm-hmm. Abhi, so it's not like I need to dedicate like five hours per day and have to sit concentrate. करके and like I mentioned, it's pretty epiphanatic the mm-hmm. whole process itself. So, mm-hmm. jab, when you need to write, I sit, I write. Mm-hmm. It's not, it's not, it's not like one is coming at the cost of the other. Mm-hmm. So I've never had ये वाला मसला. Even like okay. during when I was writing the book, it was COVID years. तब तो You had हाँ. enough time, hmm. and I wrote it over the course of two years. Hmm. So it was pretty mellow, the okay. whole thing. 
सो पहली जब पोएम लिखी थी उस टाइम से लेके आज टाइम कितना कितना टाइम टोटल लगा लिया अभी तक कितने आगे फ्यूचर में कुछ प्लान है कि yeah, इस चीज को कंटिन्यू करना है बिकॉज जितना कुछ मैंने अभी तक इस बुक से पढ़ा है ना मतलब इस लेवल पे लिखने वाला कोई भी बंदा अगर ये कहे कि मुझे फ्यूचर में ये चीज को कंटिन्यू नहीं करना तो वो अपने साथ बहुत बड़ी ज्यादा कर रहा है नहीं आई डेफिनेटली वांट टू कंटिन्यू एट फ्यूचर में आई फील लाइक नाउ द इन्फ्लुएंसेस इन द डायरेक्शन थोड़ा चेंज हुआ है बिकॉज ऑब्वियसली आई हैव ग्रोन अप द स्टार्ट राइटिंग दिस जब मैं 13 साल की थी आई एम 19 नाउ एंड आई एम रीडिंग अ लॉट ऑफ थेमेटिकली मेरी जो नॉवेल्स आई एम पढ़ रही हूं वो अलग हुए हैं I started reading a lot of politics since like last year. Mm-hmm. Um you know so now it's not just catch up poetry like now it's more like a, what if I dabble in articles what if I start you know mm-hmm. exploring aapke jo research papers or review papers on mm-hmm. basically your surrounding your social climate your political climate. So I mean it's all very pre- preliminary abhi mere dimag mein hai sare ideas mm-hmm. but it's not something I plan on just dropping. नहीं पता है अब यार दिमाग में चीज का होना बड़ा जरूरी होता है लाइक इफ यू हैव समथिंग इन फ्रंट ऑफ यू एट द टेबल उसी को फिर चीज को लेके बंदा आगे चलता है आपकी इस इतनी सी एज के अंदर जो ऑब्वियसली जो जो जिस तरीके की थॉट्स हैं जितना मैंने देखा है इस बुक को गो थ्रू किया है तो वो वो चीजें अगर आगे नहीं चलेंगी ना लाइक मतलब मेरे हिसाब से मैं अगर ये कहूँ कि यार इतना इतना अच्छा लिखने वाली बंदी ने अगर आगे नहीं लिखा तो उसने सिर्फ अपने साथ नहीं अपने रीडर्स के साथ भी ज्यादा की है <laughs> तो अब ये बताएं कि क्या, क्या आ, मतलब अपने जो आपके जो रीडर्स हैं उनको कोई कोई मैसेज होता है जो अपनी पोइट्री के थ्रू जाना चाहिए नॉट ओनली फ्रॉम दिस बुक इसके अलावा भी आपने बहुत कुछ लिखा है <laughs> तो कोई एक मैसेज होता है जो आप चाहती हैं कि आपके पढ़ने वाले के दिमाग तक जाए या वो ये सोचे आपकी पोइट्री को पढ़ Again, there's no set message that I want to. Whatever you want to take away from the book, mm. that's what I wanted to tell you. Ye wo wali baat hai because I think the poems that are specifically I wrote, like there's one about depression, there's one about mm. the the lo kya kahenge. It's pretty obvious what I wrote that about. On me to then there's it's they're very thematically structured. Ki aisi cheez ke baare mein so unka message is pretty clear. But the other ones that are more more like stories yeah which are just like feelings that i've explained mm. and maybe maybe i've helped you with that clarity of thought mm. to kind of structure your own feelings mm. and if you're taking away something from that that's it like mera koi apna ho nahi hai ki i want you to feel this mm. just because you're reading me the matlab like, feedback ki parwahi nahi hai koi i mean that <laughs> that that ends up ke nahi nah, i was writing it for myself i uh-huh. mean yeah the feedback was overwhelming and all of people were like nahi mm. We really like this one. We really connected with this one. A lot of my mm. friends, you know, I started my party. Thi. But the whole criticism and f- whatever feedback, wali cheese, kind of boils down. If I had mm. specifically written, "Ki nahi mujhe," I had, you know, I've written for it for the people. Mm-hmm. I essentially, wrote it for myself. Okay. It, it was. Yeah. Acha, so I mean, you didn't wrote it for the people. Well, I mean, after I published it, then uh-huh. it would belong to the people. But like, shuru me was for me. Uh, but And the people are supporting it. People are. Oh yeah, your... they they have. So... But then it's all about okay, whatever you take away from it. Hmm. So like, मुझे अब ये बताओ अभी आपके जो आपके readers हैं ना देखो बल्कि मैं एक sort of discussion ही हो रहा है हमारा और क्या है तो जो आपके जो readers हैं ना और जो जिनसे feedback आपको genuinely मिल सकता है वो आपके घर वाले कभी भी नहीं होंगे. ठीक है जो एक एक रॉ फीडबैक मिलता है ना वो बाहर वालों से मिलता है और वो वो लोग होते हैं जो आपको नहीं जानते जो कि आपको सिर्फ उस रेफरेंस से जानते हैं जो आपकी जैसी ये बुक आई वो आपको जो फीडबैक मिलता है ना वो आपको सही मानों में ऊपर जाने के लिए हेल्प आउट करता है या आपका थॉट प्रोसेस को और डिवेलप कर रहा होता है अच्छा आगे चलते हैं मुझे ये बताओ कि आप ये बुक आपने जब पब्लिश कराई क्या क्या मसले आए इस बुक को पब्लिश कराने में बिकॉज इतना मुझे पता है कि किसी भी बुक को पब्लिश कराना इन पाकिस्तान और इन कराची राइट नाउ इज नॉट एन इजी थिंग टू डू इट्स नॉट द राइटिंग इटसेल्फ वाज ऑन द मसला एंड देन वी पब्लिशड इट ऑनलाइन ऑन किंडल बट दैट वाज द होल प्रोसेस इज फ्री तो उसमें एंड देन वी सेल्फ पब्लिश द बुक इटसेल्फ दैट वाज अ बिट प्रॉब्लमेटिक बिकॉज़ वी वेंट टू अ कपल ऑफ पब्लिशर्स एंड दे रिजेक्टेड बिकॉज़ 
तो पब्लिशर तो नए आने वालों को तो वैसे ही लिफ्ट ही नहीं कराते एग्जैक्टली एंड देन लाइक द होल कवर एवरी थिंग वन ऑफ माई कजन ही डिजाइन इट सो दैट वॉज ऑल घर के अंदर एंड देन इन द एंड इवेंचुअली लाइक देर आर कपल ऑफ हैड टू गेट इट प्रूफ रेड बहुत एंड में ट्वीक्स हुई देर आर कपल ऑफ पोम्स एक नाम बदले पूरी पोएम्स चेंज हुई कज बस दे इन द एंड वी डिसाइडेड के इट वॉज बेटर इफ यू सेल्फ अच्छा ये पोएम्स का नाम क्यों बदले क्यों चेंज हुई because of the publisher no no because of the publisher that was more of mera acha theek hai because i started writing it when i was still 13 uh huh and by the time it got published i was 16 so i even when i said a week i like the second half of my book more because it i for me i can see where i went from tera to sola mm-hmm. like i can see it in my writing like mm-hmm. in the beginning of the book a lot of my poems i say it very openly ke abhi should book of first half i find it so amateurish yeah i find it so childish mm. and then the end like the blood wine roses and fear and regret they're the ones that i'm like yaar ye this is something mm. Mm. um so i guess it was like mere bhi apni writing ka wo it got more honed i guess mm. over 3 years or 2 years to uske hisab se cuz when i was getting because end ki two weeks i was like yaar ye mazey ka nahi lag raha i'll change a couple of paragraphs i'll rewrite this cuz i okay. don't i don't like this anymore when i first wrote it two years back Okay. So that was more of me, not the publisher. But in the end, we decided that we have to self-publish it. This is another way. Okay. So initially, so you guys have to self-finance in order to publish it. Mm-hmm. And all the things you will do yourself. When the publisher came, what was the problem? Did there come any problem? Or did everything go smoothly? When you had to go, when you had to meet people, did any of these things come? Did there come any problems? I wouldn't say so. Mm-hmm. I mean, who were there? We kind of. handle them cuz you're going you're fighting on that front per khud se cuz you don't have somebody mm-hmm. like you don't have those bookstores or those companies with you so obviously wo wale sare issues that you do have ke mm-hmm. how to that this is something that's viable enough that mm-hmm. will sell mm-hmm. unke liye obviously mm-hmm. um, and you're just you're handling it chalo hum isko thoda sa apne sawal ko change karte hain mujhe ye is tarike se batao ke jab book publish karane ja rahi thi theek hai to not only the publisher क्या मसले आए ओवरऑल क्या मसले आए जिस वक्त पब्लिक सेल्फ जब एक ऑलरेडी आपने सेल्फ फाइनेंस के तौर पे उसको फाइनेंस करके पब्लिश कर दिया था उसके बाद पब्लिशर को देने में क्या मसले आए आई मीन देर वॉज ऑब्वियसली वो के इट वॉज इन डिस्ट्रीब्यूटेड थ्रू अ बुक कंपनी और अ नेम सो नो बडी न्यू अबाउट इट सही है एंड देन देर वॉज अ सर्टन अमाउंट ऑफ कॉपीज यू हैड टू गिव एंड यू हैड डील विद डेम के देर सर्टन अमाउंट ऑफ कॉपीज यू विल सेल before you start getting royalties hmm. but then people don't know about it because you're not connected to them hmm. in that aspect cuz hmm. they didn't publish your book you publish it yourself so hmm. i guess that's probably they did sell to so that's good mm-hmm. but wo wale thode scene hua the shuru mein and then you had to repub attach like a copyright page and then they had their own requirements sari with contracts and stuff hmm. तो वो सारे तो हाउ वाज द एक्सपीरियंस जब वो इवेंट हुआ था बुक बुक का ओह दैट वाज ग्रेट दैट वाज ग्रेट लाइक द पैनलिस्ट चार जवार अंकल हम्म एसएम शायर दे वर ऑल ग्रेट द होल एक्सपीरियंस वाज ग्रेट हम्म आई वाज नर्वस बट देन आई वाज लाइक नोबडी नोज अबाउट दिस किताब बेटर देन आई डू तो एंड आई हैव टू बेसिकली टेल पीपल व्हाई इट्स गुड एनफ व्हाई यू शुड रीड इट तो इट वाज ग्रेट तो लोगों का लोगों का उस वक्त फीडबैक क्या था जब लोग उस वक्त ऐसे उस इवेंट में मौजूद थे जिन्होंने पहले किताब को रीड कर लिया था देवर देर वॉज खुशी आंटी थी जावेद जवाहर अंकल ही एडवेड ही वॉज एक्चुअली ऑफ द पीपल जिसने बहुत जिन्होंने बहुत शुरू में पढ़ के मुझे भेजा था कि यू नो यू माइट फिक्स दिस और लाइक हिज रिव्यू वॉज वन ऑफ द अर्लीस्ट वन साइड गॉट एम एंड आई सेंड एम बिल्कुल फ्रेश प्रिंट किताब का ओके सो देर वर लॉट ऑफ पीपल माई मॉडरेटर राशिद अंकल ही हैड रेडेड पहले से तो देर वर पीपल इन वहाँ पर वो एड रेड द बुक ओके सो और फ्रॉम द पब्लिक उस इवेंट के बाद कैसा रिस्पॉन्स रहा इट वॉज ग्रेट इट वॉज ओवर वेलमिंगली गुड लाइक दे लाइक इट वो के यू नो लाइक the topics that i have covered or whatever they connected with hmm us aspect mein ha wo connect kiya logon ne yeah yeah it was good aur acha ab mujhe ye ek cheez batao aapke kya lagta hai financial aspect mein kyunki dekhen is ye jo jab ye show on air jayega na isko dekhne wala kaun hoga hame nahi pata koi naye log bhi ho sakte hain naye aise log bhi ho sakte hain ke jinhone naya le likhna start kiya ho तो क्योंकि अभी आप इस सारे प्रोसेस से गुजरी हैं 
तो आपको क्या लगता है कि नए आने वाले जो लोग हैं वो क्या सोच के इस लाइन के अंदर आएंगे और क्या क्या थॉट प्रोसेस उनका होना चाहिए इट्स नॉट अ वेरी मोनेटाइजेबल करियर दैट्स अ फैक्ट ओके हम स्पेशली इन कराची और जस्ट जनरली इन योर कंट्री हम इंग्लिश पोएट्री इज लाइक अ नीच पोएट्री इटसेल्फ इज अ नीच यू जस्ट हैव के एल एफ जो साल में एक साल आता है योर बुक स्टोर इज डू यू हैव वन बुक स्टोर लिबर्टी दैट्स इट हम एंड देयर इज नथिंग एल्स सो um and we'll be aware of that bookstore picks you up and they promote you in whatever capacity you do so then people might get the word might get out hmm. so it's it's not a very financially viable okay for so if you do it you do it because you're driven enough or you're doing it for yourself mm mm-hmm. which was the intonation jiske dil mein na shuru kiya tha so it was ne- so it was never like oh chal get money out of it सब कुछ ऑनलाइन भी मिल जाता है टेक्नोलॉजी भी आगे है बहुत लेकिन फिर भी उनकी फिजिकल जो बुक की कॉपीज होती है वो बिकती है तो क्या लगता है की हमारे यहाँ क्यूँ नहीं बिकती क्या हमारे लोगों को पढ़ने का शौक नहीं है बिल्कुल भी I I feel like what come over here which is very surprising because you have a lot of your history is in its art and it's is in its literature Bilkul. so now oh, it's a regression that you mm. see now mm. um yeah it's I don't know how to explain it like there there are people you have communities you have people who start write and who mm. read and I I have friends who are also like apni mm. capacity mein they do write even if they're not published mm. they are writers but You don't see like, it materializing देखो, it मैं इसको इस तरीके से करता हूँ कि इफ लाइक यू आर स्टूडेंट एंड यू आर स्टार्टिंग इन क्लास यू हैव थर्टी फाइव थर्टी थर्टी फाइव ट्वेंटी फाइव स्टूडेंट्स इन ईच क्लास राइट कितने लोग हैं जो तुम्हारी तरह सोचते हैं कितने लोग हैं जो कि ये सोचते हैं कि हमें किताब खोल के पढ़ना है एज अ पैशन लाइक वन परसेंट उर्दू लिटरेचर आई टॉक अभी इन ए लेवल्स एंड सो यू मीन यू आर ऑलरेडी ऑर्ड बन आउट राइट I would say it's a very small percentage uh-huh. because Urdu literature I never read it, and I took Urdu literature because I wanted to study Urdu literature. Mm. And my class was like, we were 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 If I compare my class size in AS to now A2, so many kids dropped out, so many kids changed their role, and now we're. I'm like, we're 20, 21 kids in AS on the first day, and now we're like 15, 14 kids. So mm-hmm. there is a problem of okay. people. So Urdu literature, Urdu literature, me, how did it feel? Urdu literature, me, was it fun? It was great. Mm-hmm. It was great. O levels, me, abhi bhi, ah. because in O levels, I did the Urdu other body literature, not okay. the. the other syllabus so uh-huh. we did the whole tafsir and analyzing the way we do in english mm-hmm. literature mm-hmm. so i had my my base was there but it was great or because a levels mein you do the dramas and we did an arkali and we did a, mm-hmm. a lot more so mm-hmm. it was great studying so, urdu subject kya kya comparison mein kya lagta hai ki urdu zyada achhi hai ya angrezi like your book is in english yeah so or urdu literature bhi pad liya yeah theek hai to ab अगर कंपेयर करने की बात करूं मैं तो कंपैरिजन में कौन सी चीज ज्यादा अच्छी लगती है आपकी फेवरेट क्या है आई डोंट थिंक आई कैन बिकॉज़ देन आई एम नॉट आस्किंग इन व्हिच उर्दू और इंग्लिश यू आर मोस्ट कंफर्टेबल आई एम आस्किंग योर फेवरेट थिंग लाइक रीडिंग आई वुड से इंग्लिश मोर देन उर्दू यार देखिए मैं मैंने बहुत टाइम गुजार लिया ना मतलब एज कम्पेयर टू यू मैं एक ऐसे एज yeah. ब्रैकेट में खड़ा हुआ हूँ जहाँ पे अब मैं बोलता हूँ कि यार मुझे उर्दू की डेप्थ के बारे में पता है मैं जानता हूँ उर्दू no की डेप्थ क्या है ठीक है hmm. तो जब मैं देखता हूँ तो मुझे दो चीज़ें होती हैं एक तो इंग्लिश एज ए लैंग्वेज वो कॉमन नहीं है ठीक hmm. है हमारी लैंग्वेज नहीं hmm. है वो जो कि फॉलो भी नहीं करते उर्दू के बारे में सबको समझ में आ जाती है सब पढ़ लेते हैं लेकिन जो जो प्योर उर्दू होती है उसको समझना पड़ता है तो वो ऑब्वियसली जब आपने उर्दू लिटरेचर का सब्जेक्ट लिया 
तो आपको समझ में आया होगा इसलिए अब मैं पूछ रहा हूँ कि लाइक आफ्टर स्टडिंग इंग्लिश लिटरेचर एंड उर्दू लिटरेचर हाउ डू यू कम्पेयर बोथ उर्दू लाइक यू सेड मोर डेप्थ इंग्लिश में लॉर्ड ऑफ द पोएट्री रेड इट वॉज प्रिटी क्लियर लाइक एक बहुत क्लियर आइडिया था कि अच्छा ये ये बात हो रही है और मे बी आई बिन डूइंग फॉर सो लॉन्ग बट उर्दू में यू हैव टू डिग डीपर आई फील आई इफ आई एम सपोज टू ड्रॉ कंपेरिजन आई कॉन्ट इतना क्लियरली बिकॉज यू हैव अ लैंग्वेज का डिफरेंस राइट देर टू डिफरेंट लैंग्वेज सो लाइक उर्दू इज अच डीपर लैंग्वेज राइट एज कम्पेयर टू इंग्लिश अब यह टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट और ये सारी चीज़ें हो गई मतलब लाइक यू आर गोइंग थ्रू दिस प्रोसेस राइट नाउ ठीक है क्या लगता है कि टेक्नोलॉजी इतनी आने के बाद जब हम हर वक्त मोबाइल और कंप्यूटर के साथ बिजी रहते हैं लोग अट्रैक्ट होते हैं अभी भी बुक खोल के पढ़ने की तरफ होते हैं but mm-hmm. still people do prefer mm-hmm. physical copies and mm-hmm. because um like i want instagram i want all these places right there's this mm-hmm. whole thing tiktok which is like book talk mm-hmm. you have bookstagram you have like these communities and niches mm-hmm. of people mm-hmm. that are writers that are poets and they find each other and like these pages of a lot of people jo book reviews dalte hain and they share their writings i've seen so many people i follow these people who started out as like book reviews and then they started publishing apni writings um and it's not just like large scale communities it's like acha urdu shayari ke itne sare groups hain you have mm-hmm. a freshian literature japanese literature english mm-hmm. so i feel like in a way it has amplified its impact mm-hmm. um diminish bhi kiya obviously mm-hmm. but it's not one or the other right it's both mm-hmm. happening at the same time i guess तो बट डू यू थिंक पाकिस्तान में इस तरीके के लोग अभी भी हैं जो लाइक बड़ी क्वांटिटी में के जो के पढ़ना चाहते हैं लाइक अगर किसी से बोलें कि यार मतलब एज अ कैरियर किसी से मैं पूछूं चलो ठीक है वो आपने कि इसका फाइनेंशियल एस्पेक्ट भी हम लोगों ने डिस्कस किया नहीं है कोई इतना खास बट डू यू थिंक लोगों के अंदर पैशन है कि लोग लिख सकते हैं या लिखना चाहते हैं लिख सकते हैं लिखना चाहते हैं बट इन दोल करियर एस्पेक्ट ऑफ इट Hmm. Obviously, it's not that. Hmm. I love it. It's not that glittery. Okay. So it doesn't attract people. Us sense can there. Hmm. So obviously, there there's going to be that resistance if you can't earn off it. Hmm. Like that whole if you do, if you're good at something, why are you doing it for free? Hmm. It doesn't apply here, but because hmm. you've re- the whole field has regressed. Hmm. It now that I have so many friends who are writers. Hmm. Maybe literature pretty, you know, hmm. but they're not pursuing it in any. अच्छा और फिर पता है एक चीज़ और भी होती है कि जितने हमने जैसे पोइट्स की पहले बात की थी कि रात इंदूरी और ये और बाकी जो पोइट्स के आपने नाम लिए थे जो आपकी इंस्पिरेशन है ये लोग कभी भी मेरे ख्याल में ये वो फाइनेंशियल साइड से बहुत कोई हाई फाई किस्म के लोग नहीं थे ठीक है तो शुरू से ही मतलब पोइट्री एज अरियर बिल्कुल एज अ एज अ करियर कोई भी अगर अपने पोइट्री को लेके चलता है आगे तो वो फाइनेंशियल एस्पेक्ट तो पहले ही निकाल दे मेरे ख्याल बिकॉज देन यू आर प्रोबली फोर्सिंग योरसेल्फ टू राइट समथिंग दैट सेल्स एंड देन दैट वोंट कम आउट एज यू वांटेड इट्स ओनली द पैशन के जो आदमी को मेरे ख्याल में वो इस चीज में आगे लेके चलता है तो बुक एक पब्लिश होने के बाद या आपकी पोएट्री के बाद क्रिटिसिज्म सुनने को मिला कुछ नॉट रियली नॉट इट नो आई थिंक द ओनली क्रिटिसिज्म दैट वाज प्रीटी कांस्टेंट वाज इट्स टू डार्क हम्म व्हाई I think probably poor he was just say mm-hmm. yeah, because a lot of the poets I read a lot of the writers I read too they belong to this like gothic genre or mm-hmm. the time period mm-hmm. um I guess that influenced my writing mm-hmm. cuz what I read and I kind of just emulated that in so what I was reading So usi usi wajah se logon ne dark kehna shuru kiya usko Yeah or maybe just the topics I wrote about cuz I very mm-hmm. openly wrote about a lot of stuff that was like mm-hmm. ye masla ye masla ye masla So that was a pretty constant one. Kids, so it's too dark for a sixteen-year-old. Why are you writing such things at this because, age? Because, देखो मैं ये समझता हूँ कि nothing is dark कि जिसको आप age से compare करो. Yeah. ठीक है. जो चीज़ dark है वो dark है. Hmm. For someone who is like sixteen years old and for someone who is like thirty-six years old, it yeah, doesn't with, make any difference. With your difference. current पोलिटिकल एंड सोशल क्लाइमेट बिकॉज हमारे हमारी जो सराउंडिंग्स में चीजें हैं वो भी तो देखना चाहिए ना कि वो कितनी डार्क है पोइट्री कोई भी कर रहा हो वो 
कहीं ना कहीं से इंस्पायर्ड हो रहा yeah. होता है उसको आइडियाज जो है वो अपनी सराउंडिंग में चीजों को देख के आ रहे होते हैं तो इफ आपके सराउंडिंग में ही डार्कनेस है yeah. तो ऑब्वियसली उसकी रिफ्लेक्शन आपकी पोट्री पे होगी तो अब इसको कोई कैसे भी कहे कि यार आपकी एज कम है आपकी एज ज्यादा है बट सराउंडिंग आपकी अगर डार्क है ऑब्वियसली yeah. मतलब लाइक आई कैन सी इट फ्रॉम द कवर ब्लैक है ठीक है तो डार्कनेस तो होगी ना यार और डार्कनेस होना कभी भी कोई बुरी बात नहीं mm-hmm. होती ठीक It's है पार्ट ऑफ बिल्कुल जिस तरह जिस तरह इनलाइटन uh, होना या लाइट uh, एक चीज आपके पूरी uh, एक सराउंडिंग का पार्ट होता है उसी तरह डार्कनेस भी होती है तो क्रिटिसिज्म uh, हैंडल कैसे करती हो भाई आई एम फाइन विद इट अनलेस इट्स लाइक समथिंग कभी क्रिटिसिज्म सुन के कोई चीज को चेंज करने का दिल चाहा कि अपनी किसी ओरिजिनल चीज को जस्ट बिकॉज़ ऑफ क्रिटिसिज्म मैं चेंज करूं नहीं नेवर हां नेवर क्यों बिकॉज़ अगेन आई रोट इट फॉर माय सेल्फ आई रोट इट बिकॉज़ ऑफ मी सो अनलेस इट्स समथिंग लाइक वेरी कोई लॉस लॉजिकल और बहुत स्ट्रक्चर्ड हो कि अच्छा दिस इज व्हाट आई थिंक could mm-hmm. have been better mm-hmm. my might consider i will like say yeah but if it's just random ke chani this was not maze ka mm-hmm. why like give me a reason ha because if this is not maze ka to wo to ek bande ki personal choice but hai but that, that's your opinion right ha. and but these poet that this poetry that's these are my opinions mm-hmm. and that's my writing so mm-hmm. and i essentially wrote it apni wajah se apne liye bilkul कुछ तरीके होते हैं और क्रिटिसिज्म की वजह से चेंज अपने आप को करने का अगर नहीं सोचा तो बहुत अच्छी बात है बट आगे भी कभी नहीं सोचना नहीं। आ, अच्छा अभी ये आप बताओ कि घर की तरफ से कितनी सपोर्ट मिली इस काम को करने में मामा बाबा ने कितना सपोर्ट किया ओ इंटायरली मतलब इंजीनियर इलेक्ट्रॉनिक्स पापा लाइक फुल ऑन फाइनेंस ब्रो एंड आई चोज दिस तो यू हैव वन ऑफ ईच बट देर वॉज नो लाइक रेजिस्टेंस कांशनल वही तीन चार वाले careers the ones that are expected so there mm. was no okay why are you choosing this you can carry it was like you want to do this like the whole point was if you are doing this be the best at it be good at it matlab sahi se karo fir if you're doing it that was it there was no resistance to appreciations from all the corners yeah i mean kind of parental obligation be but like they mm. were back at mm-hmm. they were backing me up ki nahi nahi do it like mm. I had written like दस ग्यारह पोम एंड इन देवर लाइक नहीं और लिख लो लाइक अम्मा अबा वन वो कॉन्स्टेंटली लाइक पच्चीस कर लो बीस कर लो क्योंकि गुड इनफ फॉर लाइक अ बुक विल गेट इट प्रिंटेड देर वॉज नो हेजिडेंसी ऑन देर साइड अच्छा शुरू से ये चीज आ रही है ज्यादा लिखो ताकि बुक को प्रिंट कर लाइक नहीं थोड़ी सी और कर लो तो enough for a book. Mm-hmm. So नहीं यार ये ये पता है ये बड़ी अच्छी बात होती है कि जब आप इनिशियली कोई भी काम शुरू करते हो ना तो सबसे पहली जो एप्रिसिएशन किसी बंदे को जरूरत होती है चाहे हम बात करें या ना करें या बोलें या किसी को ना बोलें बिकॉज एप्रिसिएशन बोल के तो नहीं मिलती तो वो जो घर की तरफ से जो एप्रिसिएशन होती है ना वो आपको आपके मोरल को बहुत ऊपर लेके जाती है तो उर्दू और इंग्लिश लिटरेचर की हमने बात की थी बुक तुम्हारी जो है वो इंग्लिश में उर्दू में कुछ लिखा एक चीज लिखी थी आई स्टार्टेड थोड़ा मेसिंग विद उर्दू टू वाज लाइक आई विल ट्राई उर्दू वी बहुत इट वाज वेरी रफ आई डिड नॉट लाइक इट बट आई आई ट्राइड के यू नेवर नो बिकॉज़ अब पढ़ भी रही थी पढ़ भी रही हूं तो यू नो या फ्यूचर में कुछ लिखने का प्लान है ओह डेफिनेटली आई फील लाइक आई नीड टू परफेक्ट इट अभी अपनी ओन कैपेसिटी में थोड़ी Hmm. properly because i hmm. predominantly read english right hmm. so i need to hmm. start adding urdu to thodi hmm. zyada in terms of personal reading hmm. so definitely hmm. urdu mein likhne ka hai because urdu mein for the urdu poetry you'll have to dig deep yeah theek hai usme like jo alfaz honge jo jo cheeze hongi jis tarike ki aur jitna depth mein jana padega jitna us urdu mein asal mein hota hi yahi hai ki urdu mein aap jitna depth mein jaoge na aapki quality utni improve hogi to आई होप के यार मतलब सारी चीजें तुम्हारे लिए गो थ्रू करें और 
जिस तरह अभी हमने पहली बुक देखी है कुछ आगे भी चल अच्छा बुक से रिलेटेड मुझे एक और चीज़ याद आ रही है बुक में सारी पोइम्स के नाम जो हैं वो इंग्लिश वाले सिर्फ एक उर्दू है ठीक है क्या कहेंगे क्यों है वो ऐसे If I would have written that नाम इंग्लिश के अंदर ना वो उसका कोई ऐसा नाम नहीं है जिसको इंग्लिश में नहीं लिखा जा सकता था लेकिन उसकी उर्दू में लिखने की वजह चला जाता अच्छा बिकॉज दैट्स लाइक हमारी सोसाइटी स्पीकिंग दैट्स हमारी इवन कंट्री का पेट जो मिला है ना ऐसा कर एवरी हर किसी के मुंह से निकला है वो तुम्हारी बुक जब पढ़ने के लिए खोली थी ना तो मैं सारे पहले जो उसका कंटेंट्स हैं वो देख रहा था तो एक नाम बीच में मुझे इंग्लिश में मैंने कहा शायद मुझे आगे कोई उर्दू में और भी नाम दिखेगा नहीं दिखा फिर मैं वापस उस नाम पे गया मैंने कहा मैंने गलत पढ़ा है शायद नहीं उसके बाद मेरे दिमाग में जो पहली थॉट आई वो क्या कि इसने पूरी बुक जो है वो इंग्लिश में लिखी है सिर्फ एक पोएम जो है वो उर्दू में फिर मैं उधर गया फिर मैंने उसको पढ़ा लेकिन नहीं था तो वो सबसे पहली ये चीज थी कि मुझे ये एक मेरे दिमाग में चीज आ रही थी कि नाम क्यों उर्दू में लिखा है तुमने वो बस वही एक एसेंस वाली बात थी या वो उसका उसका चार मसी उसी में वो इंग्लिश में लिखती ना वो टेकन अवे द होल मीनिंग ऑफ इट द होल एसेंस ऑफ लोग क्या कहेंगे हम्म तो अपनी अपनी बुक के अंदर से जो चीज आपको पसंद है मतलब लाइक नहीं चलो बुक की बात भी हटा देते हैं कुछ और भी चीजें मैंने आपकी देखी थी लाइक अपार्ट फ्रॉम दिस बुक कुछ और भी मुझे पढ़ने को मुझे मौका मिला था देखने के लिए कुछ गजा के टॉपिक पे भी लिखा है कुछ याद है उसका I have it on my phone. You have it on your phone? Yeah. Okay. तो लाइक वो क्या वो क्या चीज थी जिसने उस टॉपिक पे उस बात को करने पे मजबूर किया था तुमको I mean, like you said, the whole social media age. So I've been following hmm. all the pages. I've been hmm. on it since day one. All hmm. the journalists जो वहाँ के we're all following it. Me, my friends, we're hmm. on it. And I was like, I have this avenue. I have this तरीक और a medium. Mm-hmm. through which I communicate so honestly it was more of a moral obligation wali cheez thi ke mm-hmm. how can you live with that mm-hmm. if you can raise your voice regarding something especially is mm-hmm. capacity is intensity ki mm-hmm. yeah so us pe i was like i need to write because dekho wo wo ek topic aisa hai ke meri abhi pehle ek do program pehle bhi hamare sath ek guest aaye the unse yahi baat ho rahi thi कि हम अपनी कैपेसिटी में रह के hmm. शायद इससे ज्यादा कुछ कर भी नहीं सकते ठीक yeah. है लाइक like, जिस तरह हम Not exactly हाँ, position to. बिल्कुल तो हमारी वो पोजीशन वो वॉइस इतनी ज्यादा हाई है ही नहीं hmm. लेकिन बिकॉज ये जो आपकी पोइट्री है ना ये हर हर चीज के लिए एक वेपन है लाइक like, आप इसको हथियार के तौर पे अपने किसी भी टॉपिक से रिलेटेड आप इसको यूज कर सकती hmm. है लाइक like, जिस तरीके से आपने ये लिखा था वो भी मैंने पोइट्री आपकी पढ़ी थी तो मुझे सबसे पहले तो यही हो रहा था कि यार ये इतनी सी एज में इस बच्ची ने क्या सोचा है और क्या चीज लिखी है सामने तो गोइंग uh, फॉरवर्ड अब मुझे ये बताओ कि कुछ प्लान्स ऐसे हैं आगे के uh, किसी और राइटर के साथ या किसी और पोइट के साथ कोलैबोरेशन में कोई काम करना चलो ये ये तो मेरे प्रोग्राम से तुम्हारे दिमाग में थॉट आ जाएगी लाइक कोलेबरेट आई आई मीन in our space like in Kar- there is there's this magazine that a lot of people have started literary magazine in a core city it's an online magazine so people are doing work but there's not nobody is capacity when that I've thought kel I'll reach out to them mm-hmm. and we like oh, you want to collaborate on a writing mm-hmm. because abhi this is the only thing I have out now mm-hmm. and with everything else going on in terms of studies I'm trying to pick up apni pace bhi mm-hmm. for like the newer stuff because mm-hmm. I've been hibernating राइटिंग के उसमें थोड़ा वाइड नहीं बिकॉज़ ये जितना कुछ अभी आपने इस लेवल पे लिख लिया है ना आई थिंक इट्स गुड इनफ किसी के लिए भी कि वो आपको रीच आउट करे yeah. और आपको बोले कि यार ओके कम ऑन लेट्स डू समथिंग टुगेदर तो वो वो चीज yeah. वो चीज में कभी अप्रोच हुआ है या किसी पब्लिशर ने आपको कभी अप्रोच किया कि यार no. और भी लिखना है नॉट एज ऑफ नाउ नहीं हम एंड दिस इज आई थिंक दिस इज जस्ट बिकॉज़ ऑफ द रीजन कि हमारे यहां रुझान कम है लोग डेफिनेटली लोग किताबों के बारे में शायद नाम नाम भी बहुत कम लोग जानते होंगे बट ये कि आई थिंक गोइंग फॉरवर्ड जिस तरीके से आपके प्लान्स हैं और आई थिंक 
बहुत अच्छा होने वाला है इन फ्यूचर और कोलेबोरेशन uh, आपकी आज नहीं तो कल कहीं ना कहीं किसी ना किसी ऐसे के साथ जो कि आपके करियर आपकी इस पैशन को बूस्ट करेगी मजीद और अभी आप जितनी भी पोइट्री अभी तक तुमने लिखी है ठीक है उसमें सबसे फेवरेट तुम्हें क्या लगती है अपनी पोइट्री कौन सी पोएम डेथ That's probably my favorite one because that's the one just pays up the other way. Comments I take it's too dark. Mm-hmm. And I feel personally it's the most mm-hmm. pragmatic one. It's like okay. the most brutally realistic one. Okay, why why people say it's dark because they're afraid of death? Could be, or I think maybe they were associating. Okay, so why am I writing about this stuff mm-hmm. at this age? I think that was the main concern. बिल्कुल हम पैदा हुए हैं मरने के लिए यार. Exactly. That was okay. Why are you? writing like full blown ek page ki poetry is about uh-huh. death and depression and like yaar yeah, mujhe mujhe kuch sunao abhi abhi right now uh, agar death se mujhe kuch sunana hai to bilkul sunao uh, and and by the way main bilkul nahi kahunga ki ye dark hai <laughs> uh death ka first paragraph was that you fear death but why do you fear death death is peace death is eternal ease mm-hmm. that was the opening and uska ending was that Don't come back until you've lived wholly madly. Who knows? After that madness, you might need death's eternal ease. This time, you might accept it gladly. But even at the mo- that moment, let the spark in your eyes ignite wildly. The whole premise of it was that okay, you're afraid of death, mm-hmm. then you get a second chance to live. Mm-hmm. So live your life to like whatever chances you get, mm-hmm. because who knows? After that, you might need that death's eternal ease. That was the whole premise of the book. Yeah. पता नहीं मुझे जितना कुछ तुमने एक्सप्लेन किया है ना उसको सब सुनने के बाद मुझे बाकी में लगता है कि मतलब इट्स नॉट नॉट डार्क इट्स द रियलिटी या या इट्स लाइक ब्रूटली ऑनेस्ट देखो रियलिटी अगर ब्रूटल भी है तो हम उसमें क्या कर सकते हैं yeah. हम उसमें कुछ नहीं कर सकते बिकॉज वो हमने नहीं बनाई हुई hmm. वो हमारे सामने है hmm. चलो यार बहुत डार्क हमने बातें कर ली हैं ठीक है और नो बाय द वे इट्स नॉट नॉट एट ऑल डार्क ठीक है इन सारी चीजों के अलावा क्या पसंद है और कुकिंग नहीं बिल्कुल भी नहीं ड्राइविंग आई मीन असाइड फ्रॉम पोएट्री असाइड फ्रॉम रीडिंग टू इन जनरल अपनी स्टडीज और अपनी पोएट्री के अलावा और क्या करने का दिल चाहता है खेल कोई स्पोर्ट्स स्पोर्ट्स का आई हैड शॉक एंड देन आई डेप्ट बिकॉज देन मैं इन चक्रों में लग गई तो अच्छा या वी डिसोसिएटेड फ्रॉम स्पोर्ट्स लाइक सेकेंडरी के बाद हां अगर मूवीज आई गेस मूवीज मूवीज आई स्टार्ट रिसेंटली बिकॉज व्हाट आई एम रीडिंग एंड आई रीड मेनली क्लासिक्स पढ़ती हूं मैं तो देन यू रियलाइज के ऑल ऑफ दिस क्लासिक्स हैव मूवीज एंड मूवी लाइक 50s की 60s की सो दैट्स व्हाट आई एम going into article like seeing the way 60s and 50s ki adaptations of all these books mm-hmm. so that's something that i've picked up acha movies bhi wohi dekhni hai 50s 60s wali i there the ones that are pretty wo, wo cowboy wali movie to nahi dekhni no no not westerns westerns bhi nahi aayi hu hai sahi ab yaar mujhe to yaar like mujhe to samajh nahi aa raha ki main apni conversation ko tumhare sath baat karte hue kis kis taraf leke jaau और आई थिंक कि बहुत कुछ हम लोगों ने सीखा है मुझे मुझे बताओ कि मतलब मुझे अजीब सा लग रहा है ये सवाल करते हुए तुमसे कोई मैसेज देना चाहती हो किसी को बिकॉज लाइक अ गर्ल हु इज ओनली नाइनटीन ईयर ओल्ड ठीक है उससे मैं बोल रहा हूँ कोई कोई मैसेज दो इट्स इट्स अ बिग कमेंट फॉर यू ठीक है मतलब एक एक तुम्हारे लिए बहुत बड़ी जो है ना अचीवमेंट है ये कि एक फोर्टी फाइव ईयर ओल्ड गाय सिटिंग राइट इन फ्रंट ऑफ यू और वो तुमसे कह रहा है कि देखने वालों को कोई फाइनल मैसेज देके जाओ आई फील लाइक वो बी दिस दैट व्हाट एवर यू वांट टू डू रिगार्डलेस सपोर्ट और नॉट सपोर्ट बिकॉज़ आई हैड सपोर्ट लॉट ऑफ पीपल डोंट स्पेशली इन इस फील्ड और इस लाइन ऑफ वर्क में डू इट रिगार्डलेस ऑफ इट बिकॉज़ एंड फॉर पीपल हु आर राइटर्स डोंट गो फॉर द मनी एंड डोंट फोर्स इट बिकॉज़ देन यू विल नेवर बी एबल टू राइट और प्रोड्यूस वो वाला टाइप ऑफ कॉन्टेंट और वो वाई टाइप ऑफ राइटिंग अपने अंदर से यू वॉन्ट टू इट वॉन्ट बी नेचुरल दैट्स लाइक द होल बहुत कुछ ऑलरेडी तुमने बोल दिया अपने इस छोटे से मैसेज में अभी आप थैंक यू सो मच यू वेलकम और आई होप के इन फ्यूचर जो भी तुम्हारे प्लान हैं तुम मेरे प्रोग्राम पे दूसरी बार बहुत जल्दी आने वाली हो थैंक यू तो थैंक यू सो मच फॉर कमिंग
जी दोस्तों तो ये था हमारा आज का एपिसोड एंड आई होप के मेरी और अबिया की कन्वर्सेशन आप लोगों को बहुत अच्छी लगी होगी बिकॉज इस उम्र के लोग अगर इस तरह की बातें करते हैं तो आई थिंक कि वो ऐसा हो ही नहीं सकता कि लोगों को पसंद ना आए तो वीडियो को लाइक करना चैनल को सब्सक्राइब करना ये सब आपने करना है सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे हमारे पॉडकास्ट को फॉलो करें और जहाँ रहें खुश रहें अंटिल नेक्स्ट टाइम कीप लर्निंग कीप ग्रोइंग एंड कीप मेकिंग ए डिफरेंस दिस इज़ द आम आदमी साइनिंग ऑफ अल्लाह हाफ